ദൈവത്തിലേ കടന്നവരാനായിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കിയതായ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വേദിയിലായിരിക്കുന്ന കത്താൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസമായ പാസ്റ്റർ കെ എം ജോർജ് പാസ്റ്റർ ജി ജെ അലക്സാണ്ടർ പാസ്റ്റർ ജോമൻ എബ്രഹാം അതുപോലെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തിനും വേഗം എന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദന അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് സന്ധ്യാ സമയം നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആയിരിക്കാം തുടർന്നുള്ള സമയം ദൈവജന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കർത്താൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോമനെ പ്രാണനെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ രാത്രിക്കാല വിളയിലും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ സീനിയർ പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ കെ എം ജോർജ് സാർ കർത്താവിനെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജിജ അലക്സാണ്ടർ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇവാഞ്ചസ് പ്രവീൺ ജോസഫ് ആകതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവും വന്ദനവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവഹിത പ്രകാരം ഇന്ന് വൈകിയ സമയം മുതൽ നാം ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കർത്തൃപാതാന്തിക ആയിരിക്കുകയാണല്ലോ നാം ഈ നാളുകളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപസിക്കുകയല്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വലിയവ പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാനായി ആഴമായ ഒരു ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചെടുക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളായി ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നാം തീർക്കുമെങ്കിൽ വലിയൊരു വിടുതൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ സ്വർഗം സഹായിപ്പാനിടയായിത്തീരും പ്രൈസ് അല്ലോ ഹലലൂയ ഉപവാസം ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിട്ടിട്ട് നാം ലോകപരമായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേലകളും വിട്ടിട്ട് ദൈവത്തോട് മാത്രം ചേർന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപായത്താൽ വസിക്കുന്ന അനുഭവമല്ല ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് വസിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ ആദ്യമകാല ദൈവഭക്തന്മാരൊക്കെയും ദൈവസന്നിധിയോട് മാത്രം ചേർന്ന് ഉപവസിക്കുകയും അതിൻ്റെ വിടുതലുകൾ അനുഭവിച്ചു എങ്കിൽ ആദ്യമകാല ഉപവാസത്തിലേക്ക് നാം മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ നിശ്ചയമായും വിടുവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി തീരും പ്രൈസ് അല്ലോ ഹലലൂയ സ്തോത്രം ഈ പകൽക്കാലം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ആയിരിക്കാം ഈ പ്രാരംഭ രാത്രിയിൽ അമി സ്തോത്രമിനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിർത്തിയ കർത്താവിന് സകല മഹത്വവും പുകഴ്ചയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ചെറിയ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് ദൈവജനത്തിന് ചിന്തയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കർത്താവിൽ ഞാനും ശരണപ്പെടുകയാണ് ഭക്തനായ ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ചിന്തയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ രാത്രി ശക്തമായ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം എല്ലാ അധരങ്ങളും ചലിക്കട്ടെ ഇന്ന് പക രാത്രിക്കാലം ദൈവത്തോട് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ബുദ്ധിയുടേതായ ആലോചനയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുവാൻ ഈ രാത്രിയും ദൈവം ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണമേ പ്രാപ്തമാക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ അങ്ങടെ വാദപീഠത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരികയ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് ദൈവം മനസ്സല്യണമേ വ്യക്തമായ ദൈവം സംസാരിക്കണമേ ദൈവ ശബ്ദം കേട്ട് ബലം പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ കണ്ട് ഉണരുന്ന രാത്രികളായി തീരുവാൻ പകലായി തീരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ആമിൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സഭയായി കുടുംബങ്ങളായി വ്യക്തികളായി ഒരു ശുഭയാത്ര ദൈവം കൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാഥ ഈ പകൽ കാ രാത്രികാലവും നൽകിയ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ആഴത്തിലേക്ക് ദൈവി ഉറക്കണമേ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ദൈവിക പ്രവർത്തികൾ വെളുപ്പ് തടസ്സമായി ദേശത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്റെ സകല കരങ്ങളെയും അന്ധകാരത്തിലെ സകല വ്യാപാര മണ്ഡലങ്ങളെയും ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവദാസന്മാരായി ദൈവജനമായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ഈ രാത്രിയും സ്വർഗമേ അങ്ങ് ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി ദൂതന്മാരെ കാവലാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷ അങ്ങേതാണ് ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമേ സകല മഹത്വം അങ്ങേക്ക് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിലെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ മതി പ്രൈസ് കോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യങ്
പുസ്തകമാണ് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം വേദ പണ്ഡിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകമെന്ന് വേദ പണ്ഡിതാക്കൾ പോലും അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകവും അറിയപ്പെടുന്നത് ഭക്തനായ ഇയോബ് തന്നെയാ ഇയോബിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകം അറിയപ്പെടുന്നത് നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് യോബുമാരെ അഥവാ ഇയോബുമാരെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ യോബ് അഥവാ ഇയോബ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം അതിലെ പതിമൂന്നാം വാക്യം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം അതിലെ പതിമൂന്നാം വാക്യം ഇസാക്കാരുടെ പുത്രന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നു ഇസാക്കാരുടെ പുത്രന്മാർ തോല പൂവ മതി പ്രൈസ് കോ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ യോബ് ഐ മീൻ ഇസാക്കാരുടെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവനായ മനുഷ്യനെന്ന് ആ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുകയാണ് തോല പൂവ തുടങ്ങിയ അനേക മക്കൾ ഇസാക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു പുത്രനാണ് യോബ സ്തോത്രം എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ യോബ അഥവാ ഇയോബ എന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന ഭക്തനായ ഇയോബ് വേദപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ യോബ ഒന്നാം ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഊസ് ദേശത്ത് ആ ഊസ് ദേശത്ത് ഇയോബ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു മതി ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസാക്കാരനൊരു പുത്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ പേര് യോബെന്ന് മാത്രം പറയുവാൻ ദൈവവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ തുടർന്ന് അവന്റെ ജീവിത ചരിത്രമോ അവൻ വിവാഹം കഴിച്ചോ അവന് മക്കൾ ഉണ്ടായോ തുടങ്ങിയുള്ള യാതൊരു വിവരണങ്ങളും വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയായ യോബിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ആ മീൻ അവന്റെ ജീവ പേര് കൊണ്ട് മാത്രം അവന്റെ ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നില്ല പിന്നെയോ ദീർഘമായ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലൂടെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ മീൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഇന്നും അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ആലോചന ഉയർത്തി കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന് വിരാമം കുറിക്കുമ്പോൾ ഈ രാത്രി ദൈവം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഒന്നാമത്തവരെ പേര് അവന്റെ ചരിത്രം അവസാനിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പേര് കൊണ്ട് അവന്റെ ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ രാത്രി ദൈവം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു പേര് കൊണ്ടൊരു വിശ്വാസി എന്ന പദം അലങ്കരിപ്പാനല്ല ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചത് പിന്നെയോ ജീവിതം കൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ഉയർത്തി കാണിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ രാത്രി ആളിനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് പേര് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധക്കോസുകാരനായി ജീവിക്കാം എന്നാൽ അതല്ല ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവനാമം ഉയർത്തുവാൻ അവരുടെ സാക്ഷിയായി ജീവിപ്പാൻ സ്വർഗം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാ സ്തോത്രം രണ്ടാമത്തെ ഭക്തന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ആമി ദൈവത്തിൻ്റെതായ സാക്ഷിയായി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി ആമി ദൈവാസൽ കഷ്ടം സഹിച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ നിന്ന ഭക്തന്റെ നാമം ഉയർത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു വിശ്വാസത്തോടെ നാം നിൽക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ മാനിപ്പാൻ അവൻ ശക്തനായ ദൈവം തന്നെയാ സ്തോത്ര നാം കുറിവാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാ ഈ രണ്ടാമത്തെ അമി ഭക്തനായ ഇയോബിന് ദൈവം പത്ത് തലമുറയാണ് കൊടുത്തത് ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു അവന് ഏഴായിരം ആടും മൂവായിരം ഒട്ടകവും അഞ്ഞൂറ് ഏർ കാളയും അഞ്ഞൂറ് പെൺകഴുതയും തുടങ്ങിയുള്ള ആ വാക്യം ആരംഭിച്ചു വരികയ അവിടെ താഴോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അവന് ഏഴ് പുത്രന്മാരും മൂന്ന് പുത്രിമാരെയും ദൈവം ദാനമായി നൽകി വേദപുസ്തകം പറയുന്ന പോലെ മക്കളെ ഹോവ നൽകുന്ന ദാനവും ഉദരഫലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവുമാണെങ്കിൽ ദൈവം ദാനമായി പത്ത് തലമുറകളെ ഏഴ് ആൺ തലമുറകളെയും മൂന്ന് പെൺ തലമുറകളെയും ദൈവം അവന് ദാനമായി കൊടുത്ത് അവനെ മാനിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു പ്രൈസ് കോൺ മറ്റുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ഏഴ് പുത്രന്മാരെയും മൂന്ന് പുത്രിമാരെയും ദൈവം ദാനമായി കൊടുത്തപ്പോൾ ഏഴ് പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തില്ല 
എന്നാൽ ദൈവം ദാനമായി കൊടുത്ത മൂന്ന് തലമുറകളുടെ പേര് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളിൽ എഴുതി ചേർത്തെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മണ്ടത്തരം പറ്റിയിട്ടല്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിന് അതിനകത്ത് വ്യക്തമായ ചില പ്ലാനിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ മൂന്ന് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരുകൾ ദൈവം വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി ചേർത്തതെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയും ദൈവത്തിന് നമ്മോട് ചില ദൂതുകൾ ഇതിലൂടെ അറിയിപ്പാനുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കാം മൂന്ന് പുത്രിമാരുടെ പേരുകൾ ദൈവം എഴുതി ചേർത്തു എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ചിന്ത ഇതാണ് എന്നാൽ മൂന്ന് പുത്രിമാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു വിടാം അതല്ല ദൈവം ചെയ്തത് മൂന്ന് പുത്രിമാരുടെ പേരുകൾ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ രാമിൻ ആക്കമിട്ട് അക്കമിട്ട് അക്കമിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാ ആ പേരുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തയെ കൊണ്ടു ചെല്ലുകയാ പ്രൈസ് കോ അമേൻ ഒന്നാമത്തവൾക്ക് അവൻ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിലെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യത്തിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തവൾക്ക് അവൻ യമീമ എന്നും രണ്ടാമത്തവൾക്ക് അവൻ കസിയ എന്നും മൂന്നാമത്തവൾക്ക് കേരൻ ഹപ്പൂക്ക് എന്നും പേര് വിളിക്കുക സ്തോത്രം മൂന്ന് തലമുറകൾക്ക് മൂന്ന് പേരിട്ടു നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് പേരിടാറുണ്ട് സ്തോത്രം പലവിധമായ പേരുകൾ ഇടാറുണ്ട് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു വൈനിട്ടിരിക്കുന്ന പേര് കേട്ട് ഞാൻ അന്തം വിട്ടുപോയി ഏതോ ഗ്രീക്ക് വേടായിട്ടിരിക്കുന്നത് കടിച്ചാ പൊട്ടാത്ത പേരാ ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ പൊന്നു പാസ്റ്റെ ഈ കൊച്ചു പയ്യൻ വളർന്നു വരുമ്പോൾ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുമല്ലോ ഇതെന്തൊന്ന് പേരെന്ന് പ്രൈസ് കോട്ട് ഐ മീൻ ഇന്ന് പേരുകൾ ഇടുന്നൊക്കെ പല നിലകളില്ല സ്തോത്രം പല തലങ്ങളിലാണ് പേരിടുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം ഈ പേരുകൾ തൻ്റെ തലമുറകൾക്ക് ഇടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളും നമുക്ക് തരുന്ന മൂന്നാത്മീയ ദൂതുണ്ട് അതിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ചിന്തയെ കൊണ്ടെത്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാസ്ക ആ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവളുടെ ഒന്നാമത്തെ പുത്രിയുടെ പേരാണ് യമീമ യമീമ ഈ യമീമ എന്ന പദം വേദപുസ്തക ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് നാം പരിശോധിച്ചാൽ വേദപുസ്തക ഡിക്ഷണറിക്കകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ചെറിയ പ്രാവ് അഥവാ പ്രാവ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഐ മീൻ വേദപുസ്തക ഡിക്ഷണറിക്കകത്തും ഡേക്സ് റഫറൻസ് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്തും വേദ പണ്ഡിതാക്കൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ അർത്ഥം സ്തോത്രം യമീമ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ചെറിയ പ്രാവ് അഥവാ പ്രാവ് എന്ന അർത്ഥമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പേരും ഇതിന്റെ അർത്ഥവുമായി വളരെ ബന്ധമുണ്ട് അമി സ്തോത്രം പ്രാവിനെ പോലെ സ്വഭാവ ഗുണവിശേഷതയുള്ള ഒരു പെൺകുഞ്ഞായിരിക്കാം ഈ യമീമ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ഭക്തന പെൺകുഞ്ഞിന് പേരിട്ടത് യമീമ എന്ന പേരിട്ടത് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദൈവം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഒരു പ്രാവിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാവ വിശേഷതകളും ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് സ്വർഗം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാവിന്റെ സ്വഭാവ വിശേഷത ഒന്ന് പ്രാവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം പ്രാവ് അശുദ്ധമായത് വശിക്കത്തില്ല കഴുകൻ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഇറച്ചി കഷണങ്ങൾ പരുന്ത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഇറച്ചി കഷണങ്ങൾ കൊത്തി വലിച്ച് അതിനെ ആഹാരമായി ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രാവിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പ്രാക്കളെ നിങ്ങൾ വളർത്തി നോക്കുക ആ പ്രാവിന്റെ മുൻപിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറച്ചി കഷണങ്ങൾ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ അത് ഭക്ഷിക്കത്തില്ല ആമി പിന്നെയോ അത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ആമി നെൽമണികളോ ആമി ഗോതമ്പ് മണികളോ ധാന്യ വർഗങ്ങളോ മാത്രമേ അത് ഭക്ഷിക്കാറുള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധിയുള്ളത് മാത്രമേ ഈ പ്രാവ് ഭക്ഷിക്കാറുള്ളൂ അശുദ്ധമായത് ഒന്നും ഈ പ്രാവ് ഭക്ഷിക്കാറില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവനാമത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവം വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവ സന്നിധിയിലായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം എല്ലാ കാലത്തും ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ നാലാം സങ്കീർത്തനം വിളിച്ചു പറയുന്നു യഹോവ ഭക്തനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുവേൻ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ലോകത്തിൽ നിന്നൊരു വേർപാടാണ് ദൈവം നമുക്ക് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകക്കാരുമായുള്ള ഇടകറുന്ന ജീവിതമല്ല ലോകത്തോട് ചേർന്നുള്ള പോക്കല്ല ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറമായി ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ തലമുണ്ട് അതിനപ്പുറമായി ഒരു വേർപാടിന്റെ മണ്ഡലം ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹി
ഒന്ന് തസ്രോനിക്കർ നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തയെ കൊണ്ടുചെല്ലുന്നു അവിടെ പൗലോ സപ്പോസ്തോലൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന ശക്തമായ ഒരു ദൂതുണ്ട് സ്തോത്രം അമി ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അമി സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഭൗമിക വിടുതലൊന്നും അല്ല അതൊക്കെ ദൈവം തന്നോളും സ്തോത്രം പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താ ഒന്ന് തസ്രോനിക്കർ നാലിന്റെ മൂന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമോ നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ ദൈവം തന്നോളും തരേണ്ട ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാനോ നിങ്ങളോ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അതെല്ലാം ദൈവം തരേണ്ട സമയത്ത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമായി ദൈവം നൽകി തരും എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം പറയുന്നു ഈ ഉപവാസം നിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപവാസമായി മാറട്ടെ ആമി ജീവിതത്തെ കണ്ടുണരുന്ന ഉപവാസമായി തീരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാല നമ്മോട് വ്യക്തമായി തോന്നുന്നു വിളിച്ചു പറയുകയാ ഇന്നലകളുടെ ചടങ്ങായി മാറുകയല്ല ആമിൻ സ്തോത്രം എല്ലാ മാസവും ദൈവസഭയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ ഉപവാസം തീർക്കുകയല്ല എന്നെ കിളിക്കുന്ന സഹോദര എന്നെ കിളിക്കുന്ന സഹോദരി ദൈവാത്മ വിളിച്ചു പറയുന്നു ആഴമായ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ദൈവവചനമാണ് കണ്ണാടിക്ക് മുൻപിൽ നിന്നെ തന്നെ കണ്ടുടരുന്ന ദിവസങ്ങളായി തീരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഒന്ന് തസ്രോനിക്കർ നാലാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത് അശുദ്ധിക്കല്ല വിശുദ്ധിക്കായിട്ടാ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച വേർതിരിച്ചിരിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അമി സ്തോത്രം ദൈവഹിതമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിത പത്രത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവഹിതമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം വിട്ടുപിരിയുവാൻ അതിനോട് ഇന്ന് രാത്രി ഗുഡ് ബൈ പറയുവാൻ അതിനോട് ഇന്ന് രാത്രി ചാറ്റ പറയുന്ന രാത്രിയായി മാറുവാൻ ദൈവോരങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക അമി പിന്നെയും അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുകയല്ല പിന്നെയും അതിനെ പുറകെ ഓടുകയല്ല ഇന്ന് രാത്രി ആ ഭാവത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തോട് ആ കുറവിനോട് ആ ബലഹീനതയോട് ഈ രാത്രി ഗുഡ് ബൈ പറയാ പരിശുദ്ധാത്മ വിളിച്ചു പറയുന്നു അനേക ജീവിതങ്ങളെ എന്ന പിശാജ അശുദ്ധിയിലേക്ക് വലിച്ചടയ്ക്കുക ഇന്റർനെറ്റും വാട്സാപ്പും തുടങ്ങി ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങി പല മണ്ഡലങ്ങൾ പിശാജ് ഒരുക്കി വെച്ച് അതിലേക്ക് പിശാജ് ഇന്ന് വലിച്ചടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കപ്പെടുകയാണ് പിശാജ് വെച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കപ്പെടുകയാണ് സ്തോത്രം ലോകത്തിന്റെ പല ആചാരങ്ങൾക്കും അമി അടിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ മനോരമ കല്ലറിപ്പോയി നാളുകൾ നാൾ നോക്കുന്ന ഒരു അടിമനുഖമായി അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല അടിമനുഖങ്ങൾ പിശാജ് എന്ന ദൈവമക്കളിൽ വെച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ട് അമി തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ രാത്രി ദൈവാത്മ വിളിച്ചു പറയുന്നു അതിനെ കണ്ടുണർന്നുകൊണ്ട് അശുദ്ധിയുടെ വ്യാപാര മണ്ഡലങ്ങളെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിക്കുവാൻ നിൽക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്നു അമി പി എം ജി പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ഒരു തലമുറയെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ആഗ്രഹിക്കുകയാ അമി വിശുദ്ധിക്കുവാൻ നിൽക്കുന്ന അമി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രാവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗുണം പ്രാവ് കലഹമുള്ള വീട്ടിൽ പാർക്കത്തില്ല സ്തോത്രം നിങ്ങൾ രണ്ട് പ്രാക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വളർത്തിയിട്ട് എന്നും അതിനെ കൂടിനിടയ്ക്ക് ചെന്ന് വടക്ക് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നിനൊന്ന് പ്രാവ് പ്രാവിന്റെ വഴിക്ക് പറന്നു ഒന്നവൻ അത് അശുദ്ധമായി വശിക്കത്തില്ല രണ്ട് പ്രാവ് ഹലലുയ്യ അമിസ് കലഹമുള്ള വീട്ടിൽ പാർക്കത്തില്ല ദൈവമക്കൾ കലഹപ്രിയരല്ല കലഹത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നവരായി മാറണം സ്തോത്രം ഈ രാത്രി ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് കലഹ ഉണ്ടാക്കുന്ന അനുഭവമല്ല കലഹത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളായിരിക്കണം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ രാത്രി ഞാൻ വ്യക്തമായി ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ പാട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ഹല്ലലിയും ഉണ്ടായിരിക്കാം പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു പല കുടുംബങ്ങൾക്കകത്തും അവ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ കലഹത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങൾ ശത്രു വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ രാത്രി ദൈവാത്മ ചോദിക്കുന്നു അടബല ബൗഡവൽക്കര രഗടവ ശംദല ബൗഡൽക്കെട്ടസേ കലഹത്തിന്റെ മടലങ്ങൾ വിതച്ചടിക്കുമ്പോൾ ഈ നാളുകളിൽ അതിനെ കണ്ടുണർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനോട് ഗുഡ് ബൈ പറയുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ദൂത് വിളിച്ചു പറയുകയാ ആമേ ഹല്ലേലൂയ പല കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് വിശ്വാസ കലഹം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആമേ സ്തോത്രം കർത്താവ് നമ്മോട് വ്യക്തമായി ആളെ വിളിച്ചു പറയുന്നു മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൈയോട് കൈ കോർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്ക് ആ കലഹം ദ
കാക്ക റോഡിൽ കിടന്ന് കൊത്തുകൂടും വണ്ടി വന്നാൽ പോലും മാറത്തില്ല കോഴി തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ കോഴി പോയി കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ പ്രാവിലേക്ക് നോക്ക് പ്രാവ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉപദ്രവിച്ച് കൊത്തുകൂടി അമി തക ഒരു ഒന്നിനെ തകർക്കും വണ്ണം ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയല്ല പ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും കൊക്കുരുമി തൻ്റെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നല്ലാതെ പ്രാവ് ഒരിക്കലും അമി തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉപദ്രവിക്കാറില്ല ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഐക്യതയോട് നിൽപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ശക്തമായി ഇത് വിളിച്ചു പറയപ്പെടുകയാണ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളല്ല പിന്നെ ഇവിടെ തലങ്ങളല്ല പിന്നെയോ ദൈവാത്മ പറയുന്നു ഐക്യതയോട് നിൽക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളിലൂടെ വലിവ ചെയ്യുവാൻ ഈ നാളുകൾ ഇടയായി തീരുമെന്ന് പരിശുദ്ധയാത്മാവ് ശക്തമായത് നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയപ്പെടുകയാ സ്തോത്രം അടപല ഭൂഷവൽക്കര രഗടവശസ് വരികെ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പിശാജ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അനേക മണ്ഡലങ്ങളിൽ പിശാജ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ തലങ്ങളിൽ പോലും ശത്രു ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ നാളുകൾ ദൈവസഭകളെ ശക്തന്മാരെ ദൈവദാസന്മാരെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഐക്യതയെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമി ദോഷന്റെ ശകല ശക്തികളും ഇന്നു രാത്രി കാലം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ മുൻപിൽ അമി ഉടഞ്ഞു മാറട്ടെ ൂടാരാഗത <laughs> ദൈവസഭകൾക്ക് വിരോധമായി ഐക്യതയെ കെടുത്തുന്ന ദുഷ്ടന്റെ കരങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി കാലം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉടയപ്പെടുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ ഞങ്ങൾ അമിസ്തോത്രം അടുത്ത ഗുണത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഓടിയെത്തുകയാണ് പ്രാവിന്റെ അടുത്തൊരു ഗുണമുണ്ട് അമിസ്തോത്രം കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറുന്ന പക്ഷിയല്ല പ്രാവെന്ന് പറയുന്നത് കുയിലിനെ പോലെ കാക്കയുടെ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആരും അറിയാതെ ഓടിപ്പോകുന്ന പക്ഷിയെ പോലെ ഓടി നടക്കുന്ന കാക്കയെ പോലെ കൂടുകൾ മാറി മാറി വെക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയല്ല അമി സ്തോത്രം പ്രാവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാത്രി അതിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഓടി നടക്കുകയല്ല നിൽക്കുന്നിടെ തുറച്ചു നിൽക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരും അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് പിറകെ ഓടുകയല്ല പ്രവാചകന്മാർക്ക് പിറകെ ഓടുകയല്ല അമി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ആദിമ ദൈവസഭാ വിശ്വാസികൾ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പിറകെ ഓടി കാരണം അവരുടെ മുൻപിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ രാത്രി നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ദൂതുണ്ട് ഒരുക്കത്തോടെ ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ സമർപ്പണത്തോടെ ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയോടെ ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ദൈവ ശക്തനായി ദൈവ പ്രാപ്തനായി തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാ സ്തോത്ര ഓടി നടക്കുകയല്ല ഓടി നടക്കുകയല്ല പ്രവാചകന്മാരുടെ വിറകെ പോകരുന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ആമി നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ തുറപ്പോടെ നിൽക്കുക ദൈവകരം നമുക്ക് വേണ്ടി ചലിപ്പാൻ ഇടയായി തീരും ദൈവശക്തി നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിപ്പാൻ ഇടയായി തീരും സ്തോത്രം ഹലലൂയ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വർഗം നമ്മെ നോക്കി വിളിക്കുകയാ ഉത്തമഗീതം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന് പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഉത്തമഗീതം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന് പതിനാലാം വാക്യം ഹലലൂയ ഉത്തമഗീതം പാറയുടെ പിളർപ്പിലും കടും തൂക്കിന്റെ മറവിലും ഇരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാവേ ദൈവം വിളിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശബ്ദമുണ്ട് എന്താ വിളിക്കുന്നത് നിഷ്കളങ്കതയോടെ വേർപാടോടെ വിശുദ്ധിയോടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവവേദലെ നിന്നെ സ്വർഗം വിളിക്കുകയ പാറയുടെ പിളർപ്പിലും കടും തൂക്കിന്റെ മറവിലും ഇരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാവേ അടുത്ത ശബ്ദം എന്താ ഞാൻ നിന്റെ മുഖമൊന്ന് കാണട്ട് നിന്റെ സ്വരം ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ നിന്റെ സ്വര ഇമ്പമുള്ളതും നിന്റെ മുഖ സൗന്ദര്യമുള്ളതുമാ ആമൻ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ട നാളിൽ തേജസ്സിൻ്റെ മുഖമായിരുന്നു നിന്റെ മുഖം പിന്നെ തേതിൽ ആ മുഖത്തിന്മേൽ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ന് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും മനോഭാരങ്ങളുമായി മുഖം വാടിയിരിക്കുന്ന അനുഭവം കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ദൂതുണ്ട് ആമേൻ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ ആമേ നിരാശകളുടെ മുൻപിൽ ഭാരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രയാസത്തിന് മുമ്പിൽ നീ കലങ്ങുന്നവനെ പോലെ കലങ്ങുന്നവളെ പോലെ ഇരിക്കുകയല്ല ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ആരാധിച്ച് ദൈവശക്തി ആർജിച്ചെടുക്ക് നിന്റെ ഭാരം മാറാൻ തുടങ്ങും നിന്റെ പ്രയാസം മാറാൻ തുടങ്ങും നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ തുടങ്ങും നിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറാൻ തുടങ്ങും സ്തോത്ര പ്രയാസങ്ങളിലേക്ക് നീ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് നിൽക്കുമെങ്കിൽ അഥവാ 
നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയം നഷ്ടപ്പെടും എന്നാൽ ജീവിതത്തിന് ആത്മീയത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതായി ചെറുതായി ഒന്നുമില്ലാതായി മാറാൻ തുടങ്ങുക ഈ രാത്രി ഏത് വേണം കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നോ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുകയാണോ അതോ ദൈവത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുകയാണോ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുത്താൽ അമി നിന്റെ മുമ്പാകെ ഒന്നും പരിഹരിക്കപ്പെടത്തില്ല ഒന്നും 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 എവിടെയും ചെന്നെത്തത്തില്ല എന്ന ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യം പറയുവാനുണ്ട് അമി ദൈവത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക വിശ്വാസത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക ആത്മീയത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക അമി നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിപ്പാൻ നിന്റെ എത്ര വലിയ പ്രശ്നമാകട്ടെ എത്ര വലിയ ഭാരമാകട്ടെ എത്ര വലിയ നിരാശയാകട്ടെ നിനക്ക് മുന്നോട്ട് അമി ചലിപ്പാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവങ്ങളാകട്ടെ എന്നാൽ ദൈവം നിന്റെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വഴി തുറപ്പാൻ അതിനെ മാറ്റിത്തരുവാൻ അതിന്മേൽ പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഈ ദൈവ ശക്തൻ ഈ നാളുകൾ കർത്താവ് നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ആമി സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ചുവടുവെക്ക് നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതാകാൻ തുടങ്ങും ദൈവം നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിപ്പാൻ തുടങ്ങും കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്നു പാറയുടെ പ്ലർപ്പിലും കടുന്തൂക്കിന്റെ മറവിലും ഇരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാവ് ഞാൻ നിന്റെ മുഖമൊന്ന് കാണട്ടെ അമിൻ അടുത്ത പദം പറയുന്നു നിന്റെ സ്വരമൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഒരു കാലത്ത് ശക്തിയോടെ ആരാധിച്ച് ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്ത അമിൻ നിന്റെ അതരങ്ങളും കരങ്ങളും ഇന്ന് ചലിക്കാതിരിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ വേദനയോടെ ദൈവം ചോദിക്കുകയാ നിന്റെ സ്വരം ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് അതിർവരമ്പുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ആരാധിച്ചത് മതിയെന്ന് ചില തോന്നലുകൾ ഉള്ളിന്റെ അകത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് ആരാധന മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് ചില അമി അതിർവരമ്പുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിന്നോട് പടവട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ദുഷ്ടന്റെ കരങ്ങൾ ഉണ്ട് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതങ്ങളെ പലപ്പോഴും തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ആരാധന മണ്ഡലങ്ങളെ പലപ്പോഴും തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചില ദുഷ്ടന്റെ ശക്തികൾ നിന്നോട് പടവട്ടുമ്പോൾ ഈ രാത്രി ഈ പ്രാരംഭ രാത്രി അമി നിന്റെ ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് വിലയിടുന്ന ചില ദൂഷ്ടന്റെ കരങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ യേശു അഴിക്കുന്ന രാത്രിയാ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ആരാധനയെ ബന്ധിച്ച കരങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഈ രാത്രി പൊട്ടിമാറട്ടെ കർത്താവ് നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു വിശുദ്ധിയോടെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ നിർമ്മലതയോടെ വേർപാടോടെ ദൈവസ്ഥലം നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മോട് ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു യമീമ നമുക്ക് തരുന്ന ആത്മീയ ദൂത് സ്തോത്രം പ്രാവിനെ പോലെ വിശുദ്ധിയുടെ നിഷ്കളങ്കതയുടെ വേർപാടിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാ ഇയോബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കൊണ്ടുവരിക അവളുടെ പേരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വളരെ പരിചയമുള്ള പേരാ കസിയ നമ്മുടെ പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരാ കസിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ദൈവസഭയിൽ തന്നെ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊണ്ട് കസിയ നല്ല പേരാ ഇയോബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രിക്ക് ഇട്ട പേരാണ് കസിയ എന്ന പേര് സ്തോത്രം ഈ കസിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നാം വേദപുസ്തക ഡിക്ഷണറിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണുന്നത് ലവംഗം എന്നാണ് ലവംഗം കസിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ലവംഗം എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഹലലൂയ ഒരു വിശേഷതയേറിയ വിലപ്പെട്ട വസ്തുവാണ് ലവംഗം എന്ന് നാം ദൈവദിനം വായിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ ലവംഗത്തെ കുറിച്ച് ആഴമായി നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോശയുടെ കാലത്ത് അഭിഷേക തൈലം ഉണ്ടാക്കുവാനായി ലവംഗം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വചനത്തിനകത്ത് ആഴമായ ദൂത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും തൈലക്കാരൻ്റെ വിദ്യപ്രകാരം അതിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരമാണ് അഭിഷേക തൈലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ അഭിഷേക തൈലം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ലവംഗത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്ന് വായിച്ച് ചിന്തിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം 
സ്തോത്രം മുപ്പതാം അധ്യായം അതിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് വാക്യം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യം ആ ആ അഞ്ഞൂറ് ശേഖൽ അയഞ്ഞമൂരും അതിൽ പാതി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ശേഖൽ എന്ത് ചെയ്യണം സുഗന്ധ ലവങ്കവും അഞ്ഞൂറ് ശേഖൽ വയനത്തൊലിയും ആ തൈലക്കാരന്റെ വിദ്യപ്രകാരം ആമേ വിശുദ്ധമായ അഭിഷേക തൈലം സ്തോത്രം അപ്പോൾ അഭിഷേക തൈലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രമമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് തൈലക്കാരുടെ വിദ്യ പ്രകാരമുള്ള ആ ഒരു കണക്ക അതിനകത്ത് സുഗന്ധ ലവങ്ങത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഈ തൈലത്തിന് ഉപയോഗത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഈ തൈലം സുഗന്ധമുള്ള തൈലമാണ് സ്തോത്രം ഈ തൈലം എവിടെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സുഗന്ധമുള്ളതാ സ്തോത്രം രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ പുരോഹിതനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രവാചകനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും ഈ തൈലം ഒഴിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ തൈലം വിശുദ്ധമാണ് ഇത് സുഗന്ധപൂർണമായ തൈലമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ ഈ തൈലം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പൈതല് ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവ സന്നിധിയിൽ സുഗന്ധം വീശുന്നവരായിരിക്കണം പ്രൈസ് അല്ലോ അമേൻ നമ്മലൂടെ സുഗന്ധം പുറത്തു വരണമെന്ന് ദൈവസഭ സുഗന്ധം വീശുന്ന തോട്ടം പോലെ അത് മാത്രമല്ല ദൈവമക്കളാന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ഈ വിശേഷതയേറെ തൈലം പോലെ സുഗന്ധം വീശുന്നവരായി തീരണമെന്ന് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ പ്രൈസലോ സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന് എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന് എട്ടാം വാക്യം നിന്റെ വസ്ത്രമെല്ലാം മൂറും ചന്ദനവും ലവങ്കവും കൊണ്ട് സുഗന്ധമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു വസ്ത്രത്തിൽ അമിൻ അമി തേച്ചാൽ പോലും വളരെ സുഗന്ധമാണ് ഇന്നത്തെ പെർഫ്യൂം അല്ല പഴയകാലത്ത് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇന്നാണ് പെർഫ്യൂമും വിലേറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്തോത്രം തേച്ച ദിവസങ്ങളോളം സുഗന്ധം വീശുന്ന പെർഫ്യൂം ഒക്കെ ഇന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ വചനത്തിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്നു ആമിൻ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവസന്നിധിയിൽ അമി മറ്റുള്ളവരുടെയിൽ സുഗന്ധം വീശുന്നവരായി തീരണമെന്ന് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ആളുകളെ വിളിച്ചു പറയപ്പെടുകയാണ് അമീൻ ഒരു വാക്യം കൂടെ ഞാൻ വായിപ്പിക്കുന്നു സദൃശ്യവാക്യം ഏഴാം അധ്യായം അതിലെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലാം സദൃശ്യവാക്യം പതിനേഴാം അധ്യായം സോറി ഏഴാം അധ്യായന പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ോം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മെത്ത സുഗന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഹലലുയ്യ അമീൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിടക്ക നമ്മുടെ ജീവിതം അമി വസ്ത്രം സുഗന്ധമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ വിളിച്ചു പറയുന്ന ദൂതുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഏതൊരു തലത്തിലും നാം സുഗന്ധം വീശുന്നവരായി തീരണം പ്രൈസലോ അശുദ്ധി വീശുന്നവരായി തീരുകയല്ല ഹാലലുയ്യ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരുകയല്ല സുഗന്ധം വീശുന്ന തലത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയും ശക്തമായി തോന്നു ആളുവിനെ വിളിച്ചു പറയപ്പെടുകയാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ലവങ്കമാണെങ്കിൽ ഈ ലവങ്കം സുഗന്ധ വസ്തുവാണ് ഇത് അമിത് 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 പൂശുമ്പോൾ അത് സുഗന്ധപൂർണമായി തീരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവും സുഗന്ധപൂർണമായി തീരണം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു ദൈവം നമ്മളെ വേർതിരിച്ചു അമി കർത്താവ് നമ്മളെ അഭിഷേകം ചെയ്തു ഇത്രത്തോളമൊക്കെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഇത്രത്തോളമൊക്കെ ദൈവം നടത്തിച്ചു നമ്മുടെ കഴിവല്ല നമ്മുടെ പ്രാപ്തിയല്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധിയല്ല നാം ആരും ഇവിടെ വേറെ എത്തിയതല്ല ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടെത്തിച്ചെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സുഗന്ധ വീശുവാൻ ഈ ദൈവനാമത്തെ ഒന്ന് ഉയർത്തി ായ ജീവിതം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം വിശുദ്ധിക്ക് രണ്ടു വശമുണ്ട് ജീവിത വിശുദ്ധിയും ഉപദേശ വിശുദ്ധി ഉപദേശത്തെ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റും 
പക്ഷേ ജീവിത വിശുദ്ധി നാം കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉപദേശിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം ഹലലൂയ്യ നമ്മുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം രഹസ്യ ജീവിതം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അത് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ് രഹസ്യ ജീവിതം ഒരു തലത്തിലും പരസ്യ ജീവിതം മറ്റൊരു തലത്തിലും അല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ജീവിതം വിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ നമ്മിലൂടെ സുഗന്ധം വീശുവാൻ തുടങ്ങും അനേകർ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ പറയും ഇതൊരു ദൈവഭക്തനാണ് ആമി നമ്മളിലൂടെ അനേകർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും നമ്മളിലൂടെ അനേകർ വിടുവിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങും നമ്മളിലൂടെ അനേകർ യേശുവിനെ കാണുവാൻ തുടങ്ങും യേശുവിനെ അറിയുവാൻ തുടങ്ങും ഇത് നമ്മളിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാ നമ്മോട് പറയുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തരുവാൻ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ നമ്മളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ദിവസങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമേ സമയ പരിമിതി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഈ യോബിന്റെ പുത്രയുടെ പേരിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരികയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു മൂന്നാമത്തെ വാക്യ മൂന്നാമത്തെ പേര് കേരൻ ഹപ്പൂക്ക് എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊന്നും കാണാത്ത ഒരു പേരാണ് ഒരു പുതിയ പേര് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇടാം പുതിയ പേരാ സ്തോത്രം കേരൻ ഹപ്പൂക്ക് നല്ല ഒന്നാന്തര പേരാ സ്തോത്രം ഈ കേരൻ ഹപ്പൂക്ക് എന്ന പദം നാം ഡേക്സ് റഫറൻസിൽ നോക്കിയാൽ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കിങ്ങനെയാണ് കണ്ണിൽ എഴുതുന്ന ലേപം എന്നാണ് കണ്ണിൽ എഴുതുന്ന ലേപം പ്രൈസ് ഗോൺ ഇത് കണ്ണിൽ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേപമാണ് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ പേരെന്ന് ഡേക്സിലൊക്കെയും ആമി മറ്റ് റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ മങ്ങിയ കണ്ണുകൾ തെളിയുവാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചിലത് നാം പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഓടിയെത്താം ലവോക്യ ലവോദോക്യ സഭയോട് ദൂത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തമായ ദൂതുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം അമേൻ സ്തോത്രം നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് കണ്ണിലെഴുതുവാൻ ലേപം എന്ത് ചെയ്യണം വില വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം തരാൻ തയ്യാറാണ് സ്തോത്രം അമ്മി നാം ഒരു അമ്മി പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് പോലെ സ്തോത്രം അമ്മ റെഡിമെയ്ഡ് പോലെ ചെന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവസ്ഥൽ ഉപോസിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും വില കൊടുക്കാൻ നാം തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം തരാനും തയ്യാറായി നിൽക്കപ്പെടുകയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലത് ദൈവം നൽകുവാൻ തയ്യാറാ ഈ രാത്രി ദൈവം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു നിന്റെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് തുറക്കാൻ ഇന്നലെകളിൽ മങ്ങിപ്പോയ വെളിപ്പാടുകൾ ഒന്ന് പിന്നെയും കാണുവാൻ ആമിൻ മങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ മങ്ങിയിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാടുകൾ മങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദർശനങ്ങൾ ഒന്ന് വ്യക്തമാകുവാൻ ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നീ കണ്ണിലെഴുതുവാൻ ലേപം വിലവെടുത്ത് വാങ്ങണമെന്ന് ദൈവാത്മാവോടെ ദൂത് വിളിച്ചു പറയപ്പെടുകയാണ് വെളിപ്പാടൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ആഴമായി പറയുന്നു വലിയ സൂര്യന്റെ തേജസ് ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ മിന്നാമിനിങ്ങിനെങ്കിലും കാണുന്ന നല്ലതാ പ്രൈസ് കോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വെളിപ്പാടൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞു വെളിപ്പാടെങ്കിലും കാണണമെന്ന ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹലലൂയ വെളിപ്പാടുകൾ കാണണം ദർശനം കാണണം അമീൻസ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന സ്വപ്നം കാണണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചുവടികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സ്തോത്രം ഹലലൂഹിയ നമ്മൾ വന്നു കൈയടിച്ചു പാട്ടുപാടി ഒരു മെസ്സേജും കേട്ടു അമീനും പറഞ്ഞു കടന്നു പോവുകയല്ല അമീൻ ആ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻപാകെ ദർശനം കാണിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തനായി കൂടെയുണ്ട് വെളിപ്പാട് കാണിപ്പാൻ ദൈവം കൂടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സഭയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ദേശത്തെ കുറിച്ച് നാം ഇനി പോകേണ്ട വഴിയെ കുറിച്ച് അമി നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് അമി ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്താണെന്ന് ദൈവം നമുക്ക് വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ് തരുവാൻ ഇടയായി തീരും മാത്രവുമല്ല ശത്രു നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന കുതന്ത്രങ്ങൾ ശത്രു നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുക്കുകൾ ശത്രു നിനക്ക് വേണ്ടി കുരിച്ചി കുഴിച്ചിരിക്കുന്ന
അതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കിയ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് അവിടെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കുള്ള കുഴപ്പമെന്താ ഒന്ന് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവർത്തി അറിയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് പ്രവർത്തിയിൽ ചില ദൂഷ്യങ്ങളുണ്ട് പ്രവർത്തിയിൽ ചില പോരായ്മകളുണ്ട് ലവോദോക്യ സഭയോട് പറയുന്നു ലവോദോക്യ സഭയെ നിന്റെ പ്രവർത്തി പോരാ നിന്റെ പ്രവർത്തി ചില പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെന്ന് സഭയോട് ദൈവം ദൂത് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ആമേൽ രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ കുറവ് നോക്കിയേ അടുത്ത വാക്യം ആ ആമേ സ്തോത്രം അവിടെ രണ്ടാമത്തെ കുറവ് അവിടെയുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാ ശീതവാരുമല്ല ഊഷാഴ്ച വിശ്വാസി പിന്നെയും വെള്ളിയാഴ്ച സഭയ്ക്കകത്ത് വരും പിന്നെയും ഐ മീൻ വിശ്വാസി പിന്നെയും വെളിയിൽ പോകുമ്പോ വിശ്വാസി ഈ ഇടകലർന്നുള്ള പരിപാടി സ്തോത്രം അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടും അതാണ് ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല പ്രൈസ് കോൺ ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയേ ആ വാക്യത്തായിട്ട് വായിച്ചാട്ട് ആ അമീൻ അവന്റെ ആ സഭയുടെ അടുത്ത കുറവ് പറയുക എന്താ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ കുറവ് പറഞ്ഞു ശീതോഷ്ണവാൻ സ്തോത്രം ശീതോഷ്ണവാൻ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നുള്ള പോക്ക രണ്ടും കൂടെ ലോകവും വേണം ദൈവവും വേണം പ്രാർത്ഥനയും വേണം ലോകത്തിന്റെ മോഹവും വേണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നുള്ള പോക്ക സ്തോത്രം അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം അമേൻ മതി പ്രൈസ് കോഡ് അതിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നു സ്തോത്രം എന്താ അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉള്ള വിഷയം എന്താന്ന് അറിയാമോ അമി സ്തോത്രം സ്വയം അമി സ്തോത്രം സംതൃപ്തിയോടെ ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ ഞാനാണ് എന്തൊക്കെയോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള സംതൃപ്തിയോടെ പോകുന്ന അനുഭവം ആ പതിനേഴാം വാക്യം തന്നെ പിന്നെയും വായിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർ ഗുരുടനാണ് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ഉള്ള അവസ്ഥയറിയാതെ ഉള്ള പോക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കുറവുകൾ ലവോദോക്യ സഭയോട് ദൈവം വിളിച്ചു പറയുവാനിടയായി തീർന്നു ഹലലൂയ ഇന്ന് രാത്രിയും ദൈവത്തിന്റെ പൈതല് എന്നെ നോക്കി നിന്നെ നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഈ നാളുകളിൽ ഒന്ന് ഉറ ഒരുങ്ങുവാൻ ഈ നാളുകളിൽ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച കുറവുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഉണരുവാൻ ദൈവം നമ്മോട് ദൂത് വിളിച്ചു പറയുകയാ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവൻ എവിടെയാ പോരായ്മ വന്നു പോയത് എവിടെയാ നാം ശീതവാനും ഉഷ്ണവാനുമായി തീർന്നത് എവിടെയാ നാം ശീതോഷ്ണവാനായി തീർന്നത് എവിടെയാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വയത്തിന്റെ ആത്മാവ് കയറിയത് എവിടെയാ നമ്മൾ നികളിച്ചു പോയത് അവൻ എവിടെയാ നാം നമ്മെ നമ്മുടെ അവസ്ഥയറിയാതെ അവൻ ദൈവസ്ഥൽ എന്തൊക്കെയോ ആയി തീർന്നു എന്ന് ധ്വനിച്ചുകൊണ്ട് നാം മുന്നോട്ട് പോയത് ഈ അവസ്ഥ ഒന്ന് കണ്ടറിയുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് വ്യക്തമായി ദൂത് വിളിച്ചു പറയപ്പെടുകയാ ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു നീ നിന്നെ തന്നെ കണ്ടുണരുന്ന രാത്രിയായി മാറാ നിന്റെ കുറവുകൾ നീ ഒന്ന് കണ്ടുണര അമി നിന്റെ കുറവുകൾ നീ ഒന്ന് കണ്ടുണര ലവോദൊക്കെ സഭയോട് അമി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അതേ ദൂത് ഈ രാത്രി ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്നു നിന്റെ പ്രവൃത്തി നീ ഒന്ന് അറിയോ അമി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന കുറവ് നീ ഒന്ന് അറിയോ ഉടബര ബലബല ചുടബല അടകൽ കല രിഗടബല ശംദര ബര ബര ശസി ഉടകൽ കല രിഗടബ ശംദല പന അടകൽ കല രിഗടബ ശംദല പരം ദകൽ കടസി ഈ രാത്രി ദൈവം പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ നീ ഒന്ന് ുംക്തമാക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല ആയുസ് നൽകിയ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ ആരോഗ്യം നൽകിയ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ ഈ രാത്രി നമ്മെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഉടബല 
ഉപദേശങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കണമേ ദൈവജനമേ അവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നു തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്ന് നീ വിലക്ക് വാങ്ങണം പ്രൈസ്കോട്ട് അതിന് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് അവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തീയിൽ ഊതിക്കടിച്ച പൊന്ന് നീ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങണം സ്തോത്രം വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം തരാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുകയാണ് സ്തോത്രം എളുപ്പമാർഗത്തിലൂടെ ഒന്നും പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും കണ്ണുനീരോടെ ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ വല്ലതും പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം തീയിൽ ഊതിക്കടിച്ച പൊന്ന് സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു നിലത്തുലയിൽ ഒരുക്കി ഏഴ് പ്രാവശ്യം ശുദ്ധി ചെയ്ത സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് അവൻ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ശുദ്ധി ചെയ്ത വെള്ളിയേക്കാൾ ശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മുൻപാകെ നീ അഭയം പ്രാപിക്കുമെങ്കിൽ വചനത്തിന്റെ സന്നി വചനത്തിന് മുൻപാകെ നിന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ വചനത്തിന് മുൻപാകെ അമി നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ വചനം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ വിടുവിപ്പാൻ തയ്യാറായി കൂടെയുണ്ട് സ്തോത്രം ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ മാറിപ്പോയാലും മാറാത്ത ദൈവത്തിന് തന്നെ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്ന നാം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങണം ദൈവജനത്തെ കാണിക്കുകയാ ഈ നാളുകളിൽ ദൈവ വചനം നാം വായിക്കണം വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങണം വചനത്തിന്റെ ദൂതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം സ്തോത്രം ഹാല ലുയ നിങ്ങൾ ദൈവ മക്കളെ നമ്മൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ടെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഈ വേദപുസ്തകം ഒന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിച്ചു തീർക്കണം സ്തോത്രം ആറുമാസം കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പോലും അത്രയും നല്ലത് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അത്രയും നല്ലത് സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വർഷം കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ വേദപുസ്തകം ഒന്ന് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുവാൻ നാം ഒന്ന് ഒരുങ്ങണം സ്തോത്രം നാം ആ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് ഉൽപ്പത്തിയും ഒരു സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് പിന്നെ മത്തായിയും ഒരു സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുകയല്ല ഒരു ക്രമമായി വായിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു വർഷം കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ വേദപുസ്തകം ഒന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച് സ്തോത്രം വചനത്തിന്റെ ആഴം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രമമായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുവാൻ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം സ്തോത്രം പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യേ നമ്മെ നിലനിർത്തുന്നത് ദൂതല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനമാ നമ്മെ നിലനിർത്തുന്നത് സ്തോത്രം ഈ വചനമാ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അമ്മ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ ദൈവം നമ്മുടെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ആ പതിനെട്ടാം വാക്യം തന്നെ നോക്കിയേ അവിടെ പറയുന്നു ആ വെള്ളയുടുപ്പും വാങ്ങണം സ്തോത്രം പൈസ കൊടുത്ത് വെള്ളയുടുപ്പ് വാങ്ങണം എന്താ ഈ വെള്ളയുടുപ്പ് അത് വിശുദ്ധിയെ കാണിക്കുകയാ വിശുദ്ധിയെ കാണിക്കുക ഈ വെള്ളയുടുപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മളൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന വെള്ളയുടുപ്പിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേഗത്തിൽ എടുത്ത് കാണിക്കും എന്നാൽ കറുത്ത ഉടുപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 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 റീഫിലിനകത്തുള്ള മഷി മൊത്തം ഒഴിച്ചാലും ആരും അറിയത്തില്ല സ്തോത്രം വെള്ളയുടുപ്പ് വിശുദ്ധിയെ കാണിക്കപ്പെടുകയാ സ്തോത്രം നാം വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവവാദാന്തികരിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാ അമേൻ മൂന്ന് അമേൻ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് വായിച്ചാട്ട് ആ കണ്ണിലെഴുതുവാൻ ലേബോ നീ വില കൊടുത്തു വാങ്ങണം സ്തോത്രം അടുത്തത് അത് പത്തൊൻപതാം വാക്യം ആ ആമേൻ നാലാമത്തെ ഉപദേശം ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കണം അടുത്തത് ആമേൻ എവിടെയാ മനസാന്തരപ്പെടാനുള്ളത് അവിടെ നാം മനസാന്തരപ്പെടണം സ്തോത്രം എവിടെയാ നമ്മുടെ പഴയ ജഡമനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നത് ആ ജഡത്തെ ഒന്ന് മരിപ്പിക്കണം സ്തോത്രം അത് ദൈവതമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻകോപമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭവനത്തിനകത്ത് പറയുന്ന ദൈവഹിതമില്ലാത്ത വാക്കുകളായിരിക്കാം അതൊന്ന് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയെ മരിപ്പിക്കേണ്ടതിനെ മരിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജഡത്തെ ഒന്ന് മരിപ്പിക്കുവാൻ അമ്മൻ മനസാന്തരപ്പെടേണ്ട മണ്ഡലം ഒന്ന് മനസാന്തരപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മോട് ദൂത് വിളിച്
ആമിർ കേരൻ ഹപ്പൂക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കണ്ണിൽ നിന്ന് ലേപമാണെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വിളിച്ചു പറയുന്നു കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് കണ്ണിൽ നീ വില കൊടുത്ത് ലേപം വാങ്ങണം ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തലങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മോട് വില പറയുന്നു നാളുകളിൽ പിന്നെ ശക്തിയെ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് പുതുശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ പിന്നെയും നടത്തും കാഴ്ചയുള്ളവരായി നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറന്നുകൊണ്ട് നാം മുന്നോട്ട് പോകുവാനിടയായി തീരും സ്തോത്രം വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഓടി വരികയ ദൈവം കണ്ണു തുറന്ന രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഒന്ന് ദൈവം കണ്ണു തുറന്ന ഒന്നാമത്തെ അനുഭവം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഹാഗാർ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒരേറ്റ് ജലത്തിന് വേണ്ടി അവൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് പത്തൊൻപത് അവൾക്ക് കണ്ണുണ്ട് അവൾക്ക് കാഴ്ചയുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എഴുതി വെച്ചൊരു പദപ്രയോഗം നോക്കി ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടാട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദൈവം അവളുടെ കണ്ണു തുറന്നു അവൾക്ക് നേരത്തെ കണ്ണില്ലേ കണ്ണുണ്ട് അവർക്ക് കാഴ്ചയില്ലേ കാഴ്ച ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവൾ ബേർഷേബ മരുഭൂമിൽ ഇത്രമാത്രം നടന്നു വന്നത് അവൾക്ക് ഭൗമിക കാഴ്ചയുണ്ട് പക്ഷേ കാണേണ്ടത് കാണാനുള്ള കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അവളെ കണ്ണു തുറന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കാല അമിത് സാമി കാണേണ്ടത് കാണുവാനായി ചില വ്യക്തികളുടെ കണ്ണുകൾ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം തുറക്കുന്ന അമിൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറക്കുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ അവൻ നന്മകളില്ലാതെ ഭാരത്തോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വേദനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സമീപത്ത് തന്നെ ചില നന്മകൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണുവാനായി ഈ നാളുകളിൽ ദൈവകാലങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം നിന്റെ കണ്ണു തുറക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഓടിപ്പോ സമയം പരിമിതമായി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ദൈവം കണ്ണു തുറന്ന രണ്ടാമത്തെ അനുഭവം ആമിസ്തോത്രം രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യയം പതിനേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ആറ് പതിനേഴ് അവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഏലിശയെ തകർത്ത് കളയുവാൻ കൊല്ലുവാൻ പിടിച്ചടക്കുവാൻ ആരാമിന്റെ സൈന്യം മല മുഴുവനും വളയുമ്പോൾ സ്തോത്രം അവന്റെ ബാലിക്കാരൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ മല മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ആരാമിന്റെ സൈന്യം എന്നാൽ ഇവൻ വേഗത്തിൽ യജമാനെ ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു യജമാനെ മല മുഴുവനും സൈന്യം നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുഞ്ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞുകയാണ് എന്റെ പൊന്നു ബാല്യക്കാരൻ എന്തിനായിരിക്കണം പ്രയാസപ്പെടുന്നത് സ്തോത്രം ബാല്യക്കാരൻ കാണുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്ന പ്രവാചകൻ കണ്ടു തനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ആയിരം ആയിരം സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരെ അവരെ ഇറക്കിയത് പ്രവാചകൻ കണ്ടു സ്തോത്രം എന്നാൽ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവേ യഹോ ദൈവമേ ഇവന്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം അവനെ കണ്ണു തുറന്നു അപ്പോഴാ അവൻ കണ്ടത് എന്താ കണ്ടത് മല മുഴുവനും ആരാമന് സൈന്യമുണ്ടെങ്കിലും അവൻ അതിനപ്പുറമായി ആയിരം ആയിരം കോടി കോടി ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അവൻ കാണുവാനിടയായി തരുന്നു ഈ രാത്രി ദൈവാത്മാ പറയുന്നു ശത്രുവിനെ കണ്ട് ഭയപ്പെടുകയല്ല അവൻ പ്രതികൂലം കണ്ട് വേദനിക്കുകയല്ല അതിനപ്പുറമായി നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നിന്നെ വിടുവിപ്പുവാൻ നിന്നെ നടത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ കാവലായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ അവർ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി തീർന്നു ഇന്ന് രാത്രി ആമി നമ്മുടെ കണ്ണു തുറപ്പാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ നാളുകളിലൂടെ നമ്മുടെ ആത്മീയ അന്ധത അവനൊന്ന് മാറ്റി തരുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടൊന്ന് മാറുവാനായിട്ട് അമി ദൈവാരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്ന് പുത്രിമാർ നമുക്ക് തരുന്ന മൂന്ന് ആത്മീയ ദൂതുണ്ട് യമീമ നമ്മോട് ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു പ്രാവിനെ പോലെ സ്വഭാവത്തോടെ നാം ആയിരിക്കണം സ്തോത്ര കസിയ നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു നാം സുഗന്ധം വീശുന്നവരായിരിക്കണം കേരൻ ഹപ്പൂക്ക് ആ മകൾ നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഹലലൂയ ഈ നാളുകൾ ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ചുവടുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മോട് ഇന്ന് രാത്രി ദൂത് വിളിച്ചു പറയപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വൈതലെ ഒരു ദൂത് കേട്ട് ടാറ്റ പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല ഈ ദൂത് നേറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുമെങ്കിൽ സ്വർഗം നിനക്ക് വേണ്ടി ചില വലിയ തുറക്കുവാനിടയായി തീരും ആ മിസ്തോത്രം നീ കാണാത്ത ചില നന്മകൾ നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയ മാതാവെ നീ കാണുവാൻ തുടങ്ങും ആ മിസ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര
ഉപവസിക്കുവാൻ വിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ നടത്തുവാനും തയ്യാറായി കൂടെയുണ്ട് നീ വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ നീ വിശ്വസ്തയാണെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ അന്തിമരെ പരിപാലിപ്പനിടയായി തരും അതിനായി ഒരുങ്ങാം ഈ നാളുകൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്തകരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവിനോട് പറയാം കർത്താവെ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഏതുമില്ല ഞാൻ ഒന്നുമായിട്ടില്ല അങ്ങടെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്നെ എത്ര സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങടെ കൈക്കിണങ്ങിയ ഒരായുധമായി എന്നെ ഈ നാളുകൾ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് എത്ര പേർ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഹലലൂയ്യ ഉടബല ബൗഷബൽ കല റിഗഡബഷസി ആമേൻ കർത്താവ് നമ്മെ പണിയുവാനിടയായി തരും കർത്താവ് നമ്മെ നടത്തുവാനിടയായി തരും ഹലലൂയ്യ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം കുശാവ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കാളി മണ്ണോ പോൽ തന്നിടുന്നു എൻ്റെ തൃക്കാരങ്ങളെ കുശാവ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കാളി മണ്ണോ പോൽ തന്നിടുന്നു എൻ്റെ തൃക്കാരങ്ങളെ മേനഞ്ഞിടണാമേ വാർത്തെടുക്കണേ ദിവ്യാഗീതം പോ അങ്ങയുടെ പാടും ഞാനാകേലാടെ പാത കൊമ്പേടുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഗീതം പോലെ നടത്തരുതേ തരോ ഗീതം പോലെ നായിക്കേണമേ എന്റെ ഗീതം പോലെ പാതറിടാതെ സ്വർഗഭാവന തേലത്തോളവോ അവ ജീവിത തേയിൽ പാതറിടാതെ സ്വർഗഭാവന തേലത്തോളവോ ആവത്തുവേ ലാഗേളിൽ ആനം നാവേ ലാഗേളിൽ ആകേലാത്തേ ആത്മീയത്തിൽ മുന്നോട്ട് വിടാതെ തടയുന്ന സകല ശത്രുവിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളും ഓ പാപത്തിലെ സകല വ്യാപാരങ്ങളും അശ്വത്തിയുടെ സകല വ്യാപാരങ്ങളും ഇന്ന് രാത്രി അഴിയട്ടെ ഉടവര ഭൗടവ ചികവര ഭൗടവ ദൈവനമേ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം ആഴമേറിയ വിശദീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തില് ഒരു ക്രമീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തില് സ്തോത്രം നാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള സന്ദേശം എന്ന സന്ധ്യാസമയം നമുക്ക് കേൾപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നല്ലോ സ്തോത്രം ഹലിയ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ദൈവവും ഭാഗ്യ വിശുദ്ധരായിരിക്കണം സ്തോത്രം ഹലിയ സ്തോത്രം ഹലിയ നാം വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിത വിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളോട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നുകയുള്ളൂ സ്തോത്രം ഹലിയ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധരായിട്ട് നാം ആയിരിക്കണം സ്തോത്രം ഹലിയ പ്രകാരം ഈ ദിവസങ്ങൾ ജീവിത വിശുദ്ധി കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിപ്പാനായിട്ട് നമുക്കൊരു നിമിഷം നമ്മെ തന്നെ ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം സ്തോത്രം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സൗരഭ്യ വാസനയായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്ത അനേകരുടെ മധ്യത്തിൽ സ്തോത്രം ഹല്യ ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല സാക്ഷ്യം അത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നതായ സ്തോത്രം ഹല്യ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സൗരഭ്യം അത് അനേകർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതായ നല്ല സാക്ഷികളായിട്ട് ജീവിപ്പാനായിട്ട് ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയം നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം സ്തോത്രം ഹലിയ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഹലിയ സ്തോത്രം ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടവരായിട്ട് സ്തോത്രം ഹലിയ സ്തോത്രം ഹലിയ പുറമായിട്ടും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തികഞ്ഞ ആത്മീയരായിട്ട് ജീവിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ഓപ്പ് ദൈവത്തിനുള്ള സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു സ്തോത്രം ഹലിയ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി അത് ദൈവം ഹലിയ പ്രകാരം ദൈവം തന്നെ മാനിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവത്തിനുള്ള നല്ല സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ച് ജീവിപ്പാനായിട്ട് സ്തോത്രം ഹലിയ സ്തോത്രം ഹലിയ ദൈവം ഹലിയ തക്കതായ നിലകളിൽ ദൈവം നമ്മെ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിപ്പാനൊക്കെ
നമുക്ക് ദൈവരങ്ങൾ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാമല്ലോ കത്താൻ്റെ ദാസനെ സൂക്ഷിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ച് തന്നെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കടന്ന് നമ്മൾ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചാനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം തുടർന്നും ഹലലിയ നാം എല്ലാവരും ഹലലിയ വളരെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഹലലിയ കത്താൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജി ജി അലക്സാണ്ടർ പ്രാർത്ഥിച്ച ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ഇന്ന് സന്ധ്യാ സമയത്ത് സെഷനോട് അവസാനിപ്പിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ മനോഹരമായ ഈ രാത്രിക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാരംഭ രാത്രിയിൽ അങ്ങയുടെ പാതാന്തി അടുത്ത് വരുവാൻ അങ്ങേ സ്തുതിപ്പാൻ അങ്ങേ മൗത്തപ്പെടുത്തുവാൻ തന്ന എല്ലാ സാവകാശങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവിടുത്തെ കരം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചു ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവിടുത്തെ ആരാധിപ്പാനും അങ്ങേ മൗത്തപ്പെടുത്തുവാനും ആമേൻ ഞങ്ങെ ഞങ്ങയെ സ്തുതിപ്പാനും തന്ന എല്ലാ കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി കേൾപ്പിച്ച എല്ലാം നല്ല ദൂതനായി സ്തോത്രം കടന്നു വന്ന എല്ലാം കണ്ട ജനത്തെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി വേദന തുമ്പി ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറവുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചുണർന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവകൃപയോടെ കർത്താവിന് സ്വന്തം അടുത്തു വരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ വിശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കൃമ നൽകണമേ കർത്താവെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ഞങ്ങളുടെ മൗത്തപ്പെടത്തക്ക വണ്ണം കർത്താവിനൊരു സൗരഭ്യം പരത്തുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയിലും നശിച്ചു പോകുന്നവരുടെയിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യം പരത്തുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരുക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവേ ഈ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ആമേൻ ആമേൻ ദൈവിക വാക്തത്വങ്ങൾ കാണുവാൻ ദൈവിക കരുതൽ കാണുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവിക ഉദ്ദേശത്തെ കുറിച്ച് ആമേ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് അറിയുവാൻ കാണുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ കണ്ണ് തുറന്നവരായി ദൈവികമായ പദ്ധതികളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി തലമുറയിൽ നിലകൊള്ളുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാരംഭ രാത്രി അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് തുറന്ന് അങ്ങയുടെ കരുതൽ ഒന്ന് കാണുവാൻ അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തി ഒന്ന് കാണുവാൻ അങ്ങയുടെ ഹിതം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി മുന്നേറുവാൻ കൃപ നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ രാത്രി സഭയായി കുടുംബങ്ങളായി വ്യക്തികളായി അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ദാസനെ ഇന്ന് രാത്രി കരങ്ങൾ എടുത്തതിനായി സ്തോത്രം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അധികാരപ്പെടുത്തതിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പിന്നെയും ബലപ്പെടുത്തണമേ ശക്തീകരിക്കണമേ ദൈവസഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായി അവിടുന്ന് പരിപാലിക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യണമേ കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കടന്നു വന്ന എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു വ്യാകുലത്തോട് ഭാരത്തോട് കടന്നു വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിരാശയോട് കടന്നു വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ ആണിപ്പഴുത്തുള്ള കരം വെച്ച് നീ ഓരോരുത്തരെയും തൊടുമാറാകണമേ യേശുവിന്റെ ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് വ്യാപരിക്കട്ടെ ബലത്തോടെ മടങ്ങുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അങ്ങയുടെ വരവ് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ നാളെ നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗ് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പുതിയ ബലത്തോടും പുതിയ അഭിഷേകത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ആഴമേറിയ മർമ്മങ്ങളോടും കൂടെ കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗമിടയാക്കുമാറാകണമേ പൂർണ്ണമായും ഭാഗികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും ബലപ്പെടുത്തണം കത്രുദാസന്മാരെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു സഭയായി ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ശുഭത കൽപ്പിക്കണമേ ഈ രാത്രി മുതൽ ആരംഭിച്ച ഉപവാസം ഒരു ചടങ്ങായിട്ടല്ല ഞങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രാത്രിയാക്കി ഞങ്ങളെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന രാത്രിയായി ഒരൈക്യതയിലേക്ക് ഒരേ മനോഭാവത്തിലേക്ക് കുടുംബങ്ങളായി വ്യക്തികളായി സഭയായി ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്ന ദിവസങ്ങളാക്കി തീർക്കണമേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ആശുമാത്തോടെ പറഞ്ഞയക്കും തിരുനാമത്തെ കൂടെ മൗത്തപ്പെടുത്തും വരുവിനായി ഒരുക്കും സകല മാനോമോത്ത് അങ്ങയ്ക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ധന്യമേറെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കണം സ്വർഗീയ പിതാവേ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മെ ധന്യമായി അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും സഹവാസവും പ്രാർത്ഥനോടത്തെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും നാളെ നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിന്മേലും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരുവരെയും എന്നേക്കുമുണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ക്രിസ്തുവേശ മൂലം ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ ആമേൻ കർത്താവായ യേശുവേ വേഗം വരണമേ ആമേൻ